Joanna Winiewicz-Wolska, dział malarstwa Zamku Królewskim na Wałku. Jesteśmy w sali pod ptakami, w jednej z ciekawszych, może z ładniejszych sal zamku, przed obrazem Franza Frankena, antwerpskiego malarza z początku XVII wieku. Obraz namalowany w 1627 roku, zatytułowany przez samego autora na podstawie inskrypcji, którą tutaj mamy na samym dole, zatytułowany Okazją. Cóż ten obraz tak naprawdę przedstawia? Jeżeli popatrzymy na obraz, jest to personifikacja okazji, czyli szczęśliwej, korzystnej sposobności. Tę interpretację uzasadnia postać stojąca na kuli, postać fortuny. Uskrzydlona postać na obracającej się kuli, co trzeba dodać, symbolizująca niepewność, niepewność i ulotność tejże fortuny. Ale jeżeli przyjrzymy się tej postaci bliżej, ma ona bardzo dużo wspólnego z wizerunkiem greckiego Kairosa, Boga, którego wygląd znamy z starożytnej rzeźby Lizypa. I tenże Kairos był uskrzydlonym bożkiem trzymającym w ręce brzytwę, pędzącym na palcach, przedstawiony zazwyczaj na palcach, żeby plastycznie pokazać jego bieg. I tenże Kairos trzymał w ręku brzytwę. Z jednej ręce trzymał brzytwę. Ta brzytwa symbolizować miała to, że w tym pędzie przecina wszelkie przeszkody. Charakterystyczną cechą tegoż Kairosa był pukiel włosów. Za ten pukiel włosów trzeba go było szybko pochwycić, ponieważ jeżeli ktoś nie zdołał go pochwycić, Kairos odwracał się tyłem, uciekał. Ten bożek, bóg grecki przedstawiany był jako łysy, jakkolwiek w estetyce greckiej trudno sobie tę postać wyobrazić, łysego boga. Ale grecki Kairos został przez Auzoniusza w IV wieku połączony z rzymską boginią Fortuną. Kairos nie był bogiem, który obracał się na kuli czy na kole, natomiast koło jest takim tradycyjnym atrybutem zmiennej, kapryśnej, ulotnej, nieprzewidywalnej fortuny. No tu mamy właśnie takie zestawienie greckiego Kairosa z rzymską, z rzymską boginią Fortuną. I tutaj trzeba powiedzieć, że ten Kairos, cóż to jest takiego? To jest umiejętność pochwycenia stosownego momentu, nadarzającej się okazji, zbliżającego się jakiegoś wydarzenia, które jest wydarzeniem jednorazowym, mija szybko, jest ulotne i zatrzymuje się czas, zatrzymuje się, zawieszają się codzienne rytuały i wydarzenia, ale w tym czasie należy podjąć jakąś decyzję. To jest jakieś wydarzenie, które ma mieć charakter decydujący o dalszym naszym życiu. Może to być też takie doznanie estetyczne, niekoniecznie jest to jakieś działanie pragmatyczne, praktyczne. Może to być jakaś ulotna chwila zamyślenia, jakaś ulotna chwila zauroczenia. Ważne jest, że ma ona konsekwencje, ma mieć ona konsekwencje w dalszym życiu. To jest taka chwila decydująca, która mija i która potem się już nie powtórzy. Stąd też ten kairos, jeżeli go nie chwycimy za czuprynę, pokaże nam łysą, łysą czaszkę ucieknie i już nie powróci.